Human agent of renewal, yung mga, yung, yung mga mag-asawahan po dito, pwede po bang kitaas nyo yung kamay niyo? Sino ba yung may asawa po dito? Yung mga, so, pakitaas nga po yung kamay niyo yung mga may, may asawa. Sige, palakpakan po natin sila, yung mga, kasi yung, alam po ba ninyo na yung buhay ninyo bilang mag-asawa at bilang pamilya, ito po ay patutuo. Patutuo. Para sa iba na posible pala yung magkaisa. Bagamat magkaibang magkaiba kayong mag-asawa at magkakaiba yung mga anak ninyo, pwedeng maging isa. Pwedeng magmahalan. Pwedeng magdamayan sa isang pamilya. So, Every time you you live well your family life, you are witnessing to the life of communion in the church. No, ibang yung napansin po niyo kahit na po isang nana yat tatay lang ang pinanggalingan ng mga anak niyo, pero bawat isa sa kanila ay magkakaiba. You will be surprised. Na yung mga each one is unique. Pero yung yung nagiging dahan para magkaisa ay yung pagmamahalan ng ng bawat miembro ng pamilya. So in the spirit of communion, may request you at this point to please stand and let us pray together this prayer to the Holy Spirit. Pwede po bang to mayo tayo lahat? Bilang pagkilala na ang banal na Espiritu, siya talaga yung primary agent of renewal and communion. Tayo pong lahat, come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Set forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray, O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant us in the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation through Christ our Lord. Amen. Pentecost, the coming of the Holy Spirit gave way to the birth of the Church. Yung pagdating po ng Banal na Espiritu, siya naging daan para isilang ang simbahan. Sa pamagitan din ng Banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng tapang at kakayahang tawagin ng Diyos bilang tatay natin. The Holy Spirit will remind us everything that Jesus taught us. Immediately to the Holy Spirit, our eyes are fixed on the Blessed Trinity, three persons in one God. The Father, His Creator who loves us so dearly. The Son is the Redeemer who is the Beloved. The Holy Spirit is the Sanctifier who is the reciprocal love between the Father and the Son. We often end in our prayer. In the liturgy, ad patrem per filium in spiritu santo. In the Holy Spirit, Lord and Giver of life, are we gathered as brothers and sisters? Ang banal na spiritu siya po yung pinaka anima sa ating mission. Siya yung pinaka kaluluwa ng bawat isa sa atin sa pagmimisyon po natin at sa pagpapahayag uh, natin ng mabuting balita. Kaya po ngayon sa pag-umpisa po natin ng ating pagtitipon ngayon, ito yung unang-unang gusto kong uh, ayahan nating mangyari sa pananahimik po natin ngayon. We allow the Spirit to, to feel us, to embrace us, Allow Him to guide you and to possess you.
the second plenary council of the Philippines echo the acts of the apostles and lumen gentium and communion. Pwede po bang uh, basahin po natin itong uh, sinasabi dito? In community, balik po natin, in community, pabalik po natin yung sa Kanina, kain lang natin yan. Sige po. Ayan o. Sige, just follow after me po. Ha? In community, a Christian grows in faith. We are called as individuals. And each one must give a personal response. But Christ calls us to form a Christian community. He wants the church to be a community of life, love and truth, a community of faith, and charity. The first disciples expressed this in their own lives. They formed the community in which they devoted themselves to the teaching of the apostles and the to the communal life, to the breaking of the bread, and to the prayers. They were one heart and mind, and shared even the things they owned, so that no one among them was in want. Magsiupo na po tayo. I requested one of my priests, si Father Richard uh, Lagos, to uh, give this talk uh, with me. No? Uh, so yung, kaya po tatawagin ko siya and he, he will continue itong last portion ng, ng talk uh, is the president of the UCAT Philippines, the Youth Catechism Philippines. And uh, I hope, uh, kasi po bata siya, yung apoy ng kanyang, ng kanyang uh, kabataan, yung enthusiasm niya, sana may bahagi niya sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga youth catechist na nandito ngayon. So, salamat po. Salamat po, Bishop. Magandang umaga sa inyong lahat. Mayroon po bang mga kabataan dito? Pwede po bang pumalakpak yung mga kabataan? Parang wala akong marinig dito. Mayroon po mga kabataan dito? Pumalakpak na? Tumayo nga lahat ng kabataan? <laughs> May mga batang puso. <laughs> Sana batang puso, hindi yung isip. Ano? <laughs> so, ako ho ay... Uh, Inanyayahan ni Bishop at uh, pagbahagi sa inyo tungkol po sa isang napakahalagang tema. Ako po'y umiikot din sa buong bansa para magbigay po ng training, ng formation, seminar, workshops. Para po sa mga kabataang katikista. Palapakay nga po natin yung mga kabataang katikista. Salamat po. So, itutuloy po po yung napakagantang mensahe ng ating uh, minamahal obispo, ang ating chairman ng EDSHIP. At napakaganda ng tema na inyong pinili, yung uh, catechists as agents of renewal. Uh, pagbabago. Kasi, alam nyo ho, nung pinalikan ko yung kwento, yung history ng catechists, ever since sa time ni Jesus, Jesus himself, catechetical yung kanyang pamamaraan ng evangelization. And in the whole history of the church, catechists is always the way to 
change and renew the church. At gusto ko pong umpisahan yung aking uh, presentation dito sa quotation nito from Kiara Lupik, isang founder ng uh, isang uh, malaking movement ngayon, ng popular movement. Sabi po niya, If you have faith, then you have hope. Kung meron kang pananampalataya, meron kang pag-asa. And if you have hope, you live differently. Iba po yung buhay ng isang taong puno ng pag-asa kaysa doon sa taong walang kapag-apag-asa. Gusto niyo kong makita yung sinasabi nito ni Kiara Lubik? Tingnan niyo ho yung katabi niyo. May pag-asa ba? <laughs> Pag napangiti yan, pulo ng pag-asa yan. Pag magkasalubong ang kilay niya, wala akong sinabi. <laughs> May pinagdaraanan. <laughs> ano ho? So, kung gusto natin paguhin ang simbahan, kung gusto nating baguhin ang ating lipunan, kung gusto mong baguhin ang ibang tao, napakahalaga ng pag-asa. And if you also want to change your life, kasi ang pinag-usapan natin dito is renewal. If you want to renew your life, we need the hope, the life-changing hope that is coming from our faith. Mahalaga. Nasa na mga millennials dito? Mga millennials. Sabi nila, yung mga millennials daw, mas gustong magsalita kaysa makinig. Kaya mapapansin ninyo, sila talagang uh, more on vocal sila sa gusto nilang sabihin. Pero ito gusto kong sabihin sa mga millennials, ako ho nakasapit pa sa mga millennials. <laughs> Anong sabi ng uh, scripture? Faith comes from hearing. Faith comes from hearing. Kaya napakahalaga ng pakikinig. My dear millennials, youth catechists, if you want to be effective catechists, dapat marunong din tayong makinig. Hindi lang magsalita ng magsalita. Because it is from hearing that we receive the faith. And this faith gives us hope. And this hope changes our life. Kaya napakahalaga ng pakikinig natin. Ha? Sabi ni Pope Benedict sa special the one who has hope lives differently. The one who has been granted the gifts of new life. Pareho sila na sinasabi. No? Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, kung gusto mong babago yung buhay mo, you need to have a faith that gives hope. And the question is, yung pagiging katikista natin, kapataang katikis naman o <laughs> hindi na edad na. Yung, uh, sabi nga, young ones and young ones. Yung young ones, O-N-E-S. Young ones, yung mga kapataang katikista. Pero pag ang spelling mo, young ones, O-N-C-E. Ayun. <laughs> Dating kapataan. Ano? Bakit kailangan natin? Ba't mahalaga ang pagiging katikis? So we can understand it well from the perspective of new evangelization. Ha? Tayo ay mga evangelizers. And the question na binibigay sa atin is, why do we need to? Hindi ko marinig. Why do we need to? Evangelize. Lahat tayo evangelizer. Lahat na nasa lugar na ito are evangelizers. And the question is, why do you need to evangelize? Isang sagot na napakahalaga. Pakibasa nga po. Tingnan nyo nga yung katabi niya, tanongin nyo nga, masaya ka ba? Tanongin nyo, masaya ka ba? Ah, sabihin mo, sabihin mo, siyempre kasama kita eh. <laughs> Alam nyo, hindi ako nagjujok dito ah. Hindi ito galing sa akin. Ang, ang, ang nagsabi nito, why do we need to evangelize? It's because many are unhappy. Ang nagsabi ko nito ay si Pope Benedict XVI. Sabi niya sa message niya sa mga katikista noong 2012, sabi niya, many people right now are unhappy. That is the reason why we need to evangelize. At ang katikista is the number one evangelizer in the church. 
Kaya mahalaga ho yung pagiging katikista kasi marami na ang hindi talaga masaya sa mundo. Pwedeng itago ng mga nakangiti at mga bungisngis ng mukha ng mga kabataan na nandirito at sasabihin nilang masaya sila. But deep inside their hearts, sila lang ang nakakalam that they are not really happy. Bakit maraming mga kabataan? Bakit marami sa atin ang into Facebook? Because we want a lot of friends. And sometimes, okay na sa atin, minsan tumat, nagiging escape hatch natin ang social media kasi yung affirmation, yung love, yung care na hindi natin nakukuha sa ating immediate family, doon natin nakukuha, kaya tinan natin sa Facebook, doon nagpo-post ang mga kabataan ng iba't ibang mga feelings nila ngayon, yung Facebook ang ginawa para matulungan yung mga kabataan, sila na ang nag-provide ng mga feelings sa Facebook. Kaya nauso yung mga emoji at emoticons. ba? Diba? And we can hide our feelings with these emojis and emoticons. Ikaw pa rin sa sarili mo, alam mo kung totoo ba, ano ka ba talaga, ano ba talaga yung damdamin mo. Many people are unhappy. And I would like to post some uh, signs of an unhappy people. Baka ho, tayong lahat dito, tayo mismo ay hindi masaya. Baka kayo mismo na evangelizer ay hindi masaya sa buhay. And that is the problem. Kung ikaw yung katikista, kung ikaw yung evangelizer na hindi masaya sa buhay, then you will never be an effective evangelizer. Ha? Maintindihan natin kung bakit. And I would like to present to you some signs. And the first sign is when your default belief system is that life is hard. Kapag yan ay yung paniniwala mo sa buhay, pag sinabi ko, oh, kumusta ang buhay? Nahirap ang buhay. Pag yan ay yung iyong naging default belief, pag tinanong ka, kumusta ang buhay? Mahirap talagang mabuhay ngayon. At talagang ang buhay ay mahirap. Kaya yung iba nagiging loser. Yung iba nagiging ano, gumigive up. Ha? Kasi ito na yung paniniwala nila that life is hard, that, that life is always a constant struggle, that life is survival of the fittest. And that is why you need always to survive, to fight for your life. Ang mahalaga to, to exist, no? Hindi na to live, but to exist, just to exist. Iba po yun, ha? Second sign is this. When you believe that most people cannot be trusted, Tasabihin natin, di ba? Magka magtitiwala ka agad dyan. Kasi, ako, baka magdasaktan ka. Ako, magtira ka para sa sarili mo. Huwag mo ibibigay yung lahat. Alam niyo, ang tao na hindi marunong magtiwala, hindi masaya. People who cannot trust are unhappy people. Yung minsan lang nasaktan, ayaw na ulit magtiwala. Ayaw na ulit magmahal kasi nasaktan na. Those who cannot trust are unhappy people. Tingnan ho natin, nahihirapan ba tayo magtiwala? Kasi kapag ka hindi ka marunong magtiwala, hindi ka lalalim sa relasyon, sa ugnayan. The third sign of unhappy people is when you concentrate on what's wrong in this world versus what is right. Ano po, ang dami ho nito, mga negative. Ang dami hong nega sa paligid natin. Yung sasabihin mo sa kaibigan mo, hindi naman friend, no? Friend, hindi naman ganda ng araw, oh. Di ba? Ay, lulubog din yan. Ay, friend, amoy mo itong bulaklak, ang pamabang, malalanta rin yan. Tapos tayo mga Pilipino, ang gagaling natin man lain, ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, ilang beses ka na nang lain. Di mo na mabilang. <laughs> ang bilis-bilis natin man lain kaysa mag-affirm. Diyan tayo magagaling. Hindi, hindi mo man sabihin na verbally, yung panlalait mo, pero yung mga, mga micro-expressions mo, yung pagtaas mo ng kila, yung pag-irap mo na ganyan, they are ways of panlalait. Ha? Na hindi mo gusto siya kasi mabaho hininga niya. Na pag nagsasalita siya sa harap mo, talsik ng talsik yung laway niya sa mukha mo. <laughs> Di ba? Ang dami hong negative, minsan talagang tayo madaling maapektuhan yung ganda-ganda ng umaga mo. Tapos pagpasok mo ngayon, pag excited ka pang umatin dito. Tapos pinatin mo yung kaibigan mo, ay good morning, ano maganda sa umaga? 
Tapos ikaw, sir, ano yung araw mo? Sir, ano yung maghapon mo? Kasi naumpisa na ng mga negative ang tao. Marami po ang negative. And negative people are unhappy people. Baka ho kayo mismo may ganitong kaisipan. Next, when you compare yourself to others and hum harbor, harbor, harbor jealousy, Nako yung mga taong kumpara ng kumpara. Bakit siya ganito? Ba't ako hindi? Ba't sila? Tinan niya, nag-uusap yung mga ano. Nag-uusap itong mga itlog. Ano kayo pinag-uusapan nila? <laughs> mga egg talk. <laughs> Bakit sila ang sweet-sweet? Ba't ako wala nagmamahal sa akin? <laughs> Ba't sila ang, ang saya-saya? Bakit ako malungkot? <laughs> so, yung mga taong kumpara ng kumpara, yung mga inggetero at inggetera, they are unhappy people. Ah. Ano pa? You strive to control your life. Yung mga taong controlling are unhappy people. Lahat na kinontrol. Mga kapatid, hindi lahat natin kaya kontrolin sa buhay. Ah. May limitasyon yung ating kalayaan. We cannot control everything. Gusto niyo ng patunay? Kasi meron mga magulang, pati yung kurso ng anak, gusto, ididig ka naman. Anak, ito ang kunin mong kurso, ito ang gusto ko para sa'yo. Anak, ito yung mapapang-asawa mo, huwag yan, huwag yan, ito ang gusto ko mapang-asawa. Para bang sila yung mag-aasawa? Ha? Yung mga taong too controlling, they are not happy people. Gusto niyo patunay na hindi natin kaya kontrolin lahat? Talungin mo yung tao sa kanan mo. Talungin mo, asundan niyo yung sasabihin ko. O, ito yung tanong mo sa katabi mo. Pinili mo ba ang mukha mo? <laughs> Hindi mo pinili yan! Ipinanganak ka, nagkamalay ka sa mundong ito, yan ang itsura mo. Yung iba masyadong gustong kontrolin yung mukha, lahat inilalagay para makamukha si Piolo Pascual. Ha? At kung sino-sino pang artista, we cannot control. As if, nung pagdating doon sa langit, bago ka pa ipanganak, sabi ng Diyos sa inyo, ay anak, halika, dalhin kita sa gallery of faces. Mamili ka ng mukha na gusto mo para pag pinanganak ka yan ang itsura mo. Wala naman, di ba? Kasi kung ganun, ang, kung totoo may gallery ng mukha sa langit, para mamili ka, ay anong nangyari? Baka patulog-tulog ka sa pansita, nakuha mo na pagpilian na. <laughs> magulang nyo, pinili nyo ba? Hindi, mga bata. Yung magulang nyo, hindi nyo pinili, di ba? Eh, kanya, yan ang binigay sa inyong magulang, magagawa nyo. There are things na hindi natin pinili, but we just need to accept. Tanggapin lang natin. And there are so many things in our life na hindi natin kontrolado. Kailangan lang natin we just live by it, by them, no? And accept them, and be happy with them. Be happy with your faces. <laughs> and then you consider your future with worry and fear. Yung mga taong masyadong warrior, laging nakakunot ang noo, laging hagar, laging iniisip, what about my future? Mga taong warrior, hindi masasaya yan. Hindi masaya sa buhay yan. At marami ang mga taong warrior. They forget to live the present moment because their minds and their hearts are always in the future. Yung mga kabataan, mag-aaral kayong mabuti. Ha? For the future. Pero yung pag-aaral mabuti, ginagawa ngayon. Ha? Sa present moment. And lastly, ako ito, marami ito. You fill your conversation with gossip and complaints. Yung mga taong reklamo ng reklamo, chismisan ng chismisan, yung mga chismosa, chismosa, they are unhappy people. Kapag laganap ang chismisan sa parokya, ibig sabihin niyang parokya na yan, hindi masaya ang mga tao. Kapag laganap ang chismisan sa mga parish offices, sa mga katikatikal offices, sa mga eskwelahan, yung mga lugar na yan ay hindi masayang lugar. Ha? Tayo mga Pilipino, dalawang bagay ang gusto-gusto natin gawin sa buhay. Ano yung una? Kumain ng libre. Oh, di ba? 
may manlilibre sa inyo dyan namaya. Ayun, bumabalakpak. Relate much. <laughs> Mga seminarista ba yan? <laughs> Pangalawa, pag-usapan ang buhay ng may buhay habang kumakain ng libre. Ay, ang sarap nun. Hayahay ang buhay. Alam nyo, ba, misan bakit ayaw natin pag-usapan yung sariling buhay natin? It's because hindi natin tanggap. May bagay tayong itinatago. May bagay tayong ayaw pag-usapan sa ating sarili. And that is why, mas gusto nating buhay na lang na ibang pag-usapan. So these are signs of unhappy people. Pakao tayo, in one way or another, ay nagsasuffer in one of these signs of unhappiness sa buhay. Kung ikaw mismo sa sarili mo, you are experiencing this, then you need to be evangelized. Then we need to be evangelized. Kasi ibig sabihin, hindi talaga tayo ganap na masaya. Ha? Sabi po ng Yukat, ng Youth Catechism, we are created in order to be blessed. You are created in order to be happy. Mga kabataan, mga dating kabataan, nilikha tayo ng Diyos para maging masaya. Yan ang plan ng Diyos sa atin. At sabi ng Diyos, sabi sa Catechism, we are destined, kung naghahanap ka ng true happiness, we are destined to find that happiness in God. Uh, in God. Why? We are created in God's image and likeness. And doon lang talaga natin matatagpuan yung saya kapag yung mukha ng Diyos ay nagkaroon ng kaganapan sa ating sarili. At hanggat lumalayo tayo sa Diyos, we will never find the true happiness. Sabi ni Pope Benedict, yung buhay daw natin laging in incomplete. May mga bata pa rito, mga estudyante, nakara, nakatanggap na ba kayo ng grade na incomplete? Ano nakalagay sa card ninyo pag incomplete? Ay NC, hindi yung sekta ha, hindi yung relihiyon na ano. Incomplete, sabi ni Pope Benedict, yung buhay daw natin is laging incomplete. Kaya nga yung mga mag-aasawa dyan, sasi minsan nagkakasal ako. Bakit siya yung ano, bakit siya yung napangasawa mo? Bakit siya yung minahal mo? Kasi po, Father, siya po yung bumago sa buhay ko. Siya po yung pumuno sa buhay ko. Siya po yung kumumpleto sa buhay ko. Sabi ko sa kanya, ngit-ngit mo. Hindi yan totoo. Baka after five years lang, nagpapatuhan ako yung kaserola ng kawalan ng kaldero ng santo. Nag-aasawa dahil siya ang kumumpleto. That is not true. It is only God who can complete us. Life is always incomplete. Habang buhay, hindi yan kompleto. Dahil tanging Diyos lang. Sabi nga ni San Agustin, di ba? Our heart will always be restless until it rests in God. Yun yung sinasabi. Kaya po sabi ni Pope Benedict, what does it mean to evangelize? To evangelize means to teach the art of living. It means to teach how to be happy. Ang dami naghahanap ng kasiyahan ngayon. And it is a very dangerous task because the world has a lot to offer. Kaya yung mga kabataang katikista, you are very important because daming, maraming kabataang kagaya ninyo ang naghahanap ng kasiyahan kung saan-saan, kung kani-kanino, kung paano-paano. Nakakaligaw yung paghahanap ng kasiyahan. Kaya nga dapat kailangan nating may gagabay sa atin. And who will guide us? Who will guide each one who is searching for true happiness? Ha? Kaya nga, mapupusok ang mga kabataan ngayon. Masyadong adventurous. Alam niyo ba recently, ang, sa, ang base sa survey, ang taas-taas ng HIV cases today because, especially sa mga millennials, because of the social media, ang dali-daling humanap ng ka kasama sa paghahanap ng saya. No? 
It is a very dangerous past. That's why we need someone who will guide us. At sino yung magda magdadala sa atin dun sa path na yon towards true happiness? Kaya nga ang pagiging katikista as evangelizers, kayo, tayo, ng mga katikista, we will lead, no? we will guide para marating natin itong true happiness, itong paano ba talaga mabuhay. At sabi ni Pope Benedict, okay pa po ba kayo? Sabi ni Pope Benedict, yung daan para maging masaya, dumating na sa atin. Ha? Nung dumating sa Jesus, sabi niya, I come to evangelize the poor. Sino ba yung poor? The poor is, are those who are searching for happiness. The poor are those unhappy people na naghahanap ng kasiyahan at ng kahulugan at ng purpose ng buhay. Kaya nung sinabi ni Jesus, I come to evangelize the poor, sinasabi niya sa atin, I have the answer to your question. I have the answer. Naghahanap ka ng saya? Naghahanap ka ng kahulugan ng buhay? Hinahanap mo yung katotohanan ng buhay mo? I have the answer. At sabi niya, I am the answer. At ano sabi niya? I am the way. Hinahanap mo yung landas ng kasiyahan? I am the way. Hinahanap mo yung katotohanan ng buhay mo? I am the truth. Naghahanap ka ng purpose ng buhay? I am the life. Jesus is the answer. Sabi ni Benedict XVI, happiness is not an object. Hindi bagay na kailangan magkaroon ka. Hindi pera, hindi katanyagan, hindi pwesto. Hindi kapangyarihan, hindi power. Kundi sabi niya, yung kasiyahan is a subject. We can only attain true happiness through relationship. With whom? With God. With Christ. With Jesus. Kaya kapag wala ang Diyos sa buhay natin, yung mga kabataan, yung generation ngayon, habang lumalayo sa Diyos, the more they become unhappy. And the best way, sabi ni Pope Francis, the best instrument to evangelize young people is another young people. Kaya mahalaga ho, kaya ako yata ididedicate ko na yata yung buong buhay ko sa, sa catechesis. Ako yung naging pari din dahil sa katikista, kagaya ni Bishop. Na-inspire din sa buhay ng katikista when I was in elementary and high school. Mahalaga ho, the best way to evangelize, pwede po ba tumayo lahat ng mga kabataang katikista? Pwede po ba tumayo lahat ng mga kabataan? Yung totoong kabataan ho. Yung totoo by age. Nasig niya po, gusto kong ma-recognize lahat ng kabataan katikist na tumayo. Student katikist, youth katikist. Ayan o, no, nakatayo na sila. Ang dami nila. Mahalaga kayo sa ating simbahan. Even the Holy Father, even Pope Francis, is recognizing the role of the young people. Kaya nga mayroong synod of the youth, no? Kasi bibigyang diin yung kahalagahan ng mga kabataan in the life of the church. Sige po, maupo na po kayo. Thank you very much. The best way to evangelize the young people is another young people. I have 10 minutes more. <laughs> Sige po, maupo na kayo. Ito yung reminder ni Pope Benedict sa lahat ng mga kabataan ng dirito. Nagahanap kayo ng kasiyahan. At sabi niya, the happiness that you are looking for is not an object. It's not money. It's not career. It is not position. It's not fame. Because the happiness that you are looking for has a name and has a face and that is Jesus of Nazareth. It is in our relationship with God. Tingnan natin yung sitwasyon ng ating bansa ngayon. Ano? Sabi ng Flems, there are four million young people who have no access to education. Kaya mapapalad kayo mga estudyante, no? Meron kayong access sa education. Four million na hindi man lamang nakatapak ng elementarya. And close to seven million yung hindi nakakatapos ng high school. Ito mga ilang mga mukha na hindi nakakatuwa sa ating bansa. 
dahil walang magawa, dahil daw sa kahirapan at sinisisi na maraming mga na-involve sa drugs, most of them are young people, nakukulong at dahil wala na, kulong-kulong na makulong at tinay niya itsura para talo pa nilang sardinas. No? Nauwi sa extrajudicial killings, nauwi sa kamatayan, gulo kung saan-saan, gulo sa Marawi. No? Ito yung mga ilang mukha na hindi masaya sa ating bansa. And that is why we need evangelization. These are just mga offshoots, mga bunga ng hindi masayang lipunan. Mga, mga ano na ito, mga external, mga manifestations na ito na deep within our hearts mayroong hindi malalim na paghahanap ng kasiyahan. That's why we need to evangelize. Sabi ni Edmund Burke, isang philosopher, For evil to flourish, let good men do nothing. Ako naniniwala lahat ng mga nandito sa lugar na ito ay good people. Amen? Pero kahit na marami tayong magubuting tao dito, kung wala tayong gagawin, still evil will flourish. Lalaganap pa rin ang kasamaan kasi maraming magubuting tao walang ginagawa. Dati ang sigaw ni Jesus sa Golgota, ano sigaw niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo sa panahon natin ngayon, iba na yung sigaw ni Jesus. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang alam. Marami na tayong alam, pero kulang tayo sa gawa. A catechist and evangelizer is not ngawa ng ngawa. We also need gawa. Witnesses. We need to be witnesses. Ha? Kailangan natin maging buhay ng mga patutuo. Ang isang evangelizer, ang isang katikista, hindi lang ngawa ng ngawa. Mahalaga po yung ating gawa. Seven minutes. <laughs> How are we going to be effective and creative evangelizers? Meron akong ginawang A to E principle. I also presented this in Indonesia. Ayun, di ba ano kami umatin sa inyo sa Asian Youth Day? So, ano ba yung A to E principle? This is actually coming from Pope Francis Evangelica Audio. Paano ba tayo magiging effective and efficient evangelizers today? Bibilisan ko na lang po. Sama, sasummarize ko na lang. Una po, para maging effective na katekista ka at evangelizer, una-una napakahalaga yung letter A. At ano yung letter A? Aspire to change. Dito ka mag-umpisa. Bakit ka katikista? Kasi gusto mo magpagbabago. Gusto mo, na, gusto mo ng pagbabago. Kaya nga katikis as agents of renewal. You have to aspire it first. Pag hindi mo ginugusto, ay eh, wala kang karapatang maging katikista. Kung hindi mo gustong baguhin yung buhay na tinuturoan mo, wala kang karapatang mag- ano, ano, ano pat naging katikista ka? Ano ba naging evangelizer ka? Kaya ka katikista, kaya ka evangelizer kasi may gusto mo ng pagbabago. At mag-uumpisa yung pagbabago na yun sa sarili mo. Sa ating sarili. At paano ba magbago? Hindi ho agad ho gali. Sasabihin natin, ay anak, magbago mo, gali ka na nga. Hindi ho gali ka agad ang pagbabago. Ang totoong pagbabago, yung metanoia, is a change of mind. Paguhin muna natin yung way of thinking natin. Kasi ang daming mga maling pananaw. Kaya tinan natin, pagdating sa usaping RH bill, pag-usaping death penalty, pag-usaping same-sex marriage, usaping divorce, iba-iba tayo ng pananaw. We have to change first our way of thinking. Pag nasaktan ka, ano yung tinuturo natin? Kumante. Di ba ganyan naman tinuturo natin? Oh, without you knowing it, yan ang tinuturo ng mga magula. Bata pa lang, tinuturoan nyo na magiganti ang inyong mga anak. Oh, di ba may mga gumaganon? Talaga? 
Eh ano ginagawa niyo pag yung anak niyo na untog, umiyak nang umiyak, ano sasabihin niyo? Tigil anak, papaloy ko na. Hmm, pinalo ko na, tigil na. Isa pa isa pa, ayaw ko tumigil. Hmm, na ito na, titigil na, titigil na. Ano yun? Hindi ba't bata pa lang, paghihigal din na itinuturo niyo? We have to change our way of thinking. Sa halip na maging maging uh, sanay o uses of faith, yakapin mo na lang, anong okay na dito si nanay, yayakapin kita, eh di anong ginagawa ninyo, ipaghihiganti nyo pa. Kaya paglaki, kailangan pag nasaktan, makapaghiganti. I-divert sa iba yung sakit. We have to change, ang dami ho, ang dami talaga. Now we have to change our way of thinking. Kasi pag binago natin yung way of thinking natin, we will also change our language. Hindi pwedeng mura ka ng mura, tapos sasabihin mo maganda yung nasa sa isip mo. Sabi nga ni Jesus, di ba sa gospel, the heart speaks at the mouth. Ano yan? The mouth speaks what is in the heart, di ba? Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kung ano yung nasa puso mo, what fills you is what comes out of you. Pwede pwedeng mura ka ng mura, tapos nasa isip mo, magubuting bagay. Cannot be. Ang sabi rin ng ilang mga psychologists, kung ano raw yung palagi mo sinasabi, yan yung nagiging ikaw. Your words become you. Kaya words are powerful. Kaya sabi mo doon sa bata, gago ka, tarantado ka, loko ka, wala kang kinabukasan. Paulit-ulit mo yung sabihin sa anak mo. Ay ganun talaga mangyayari dyan kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yun ang naririnig sa'yo. Words are powerful. Kaya nga sabi ni Pope Francis sa USD nung bumisita siya, tatlong bagay lang, mga kabataan, tatlong bagay lang yung advice ni Pope Francis. Unang-una, think good thoughts. Puro mabubuti lang yung isipin. Pangalawa, speak good words. Mapubuti lang yung sabihin. And do good deeds. Magkakaugnay po yan. Ha? Okay. Umpisa ang baguhin yung ating pag-iisip, ang ating salita, and then susunod yung ating gawa. Letter B. Ay, ito. Kaya nga meron ibinigay na simbahan yung uh, para sa mga kabataan, yung yukat, tapos may dukat. And then, sa World Youth Day sa Panama, ibibigay yung Youth Bible. Ito yung mga tools para mabago yung ating kamalayan. Para mabago yung ating kaisipan ayon sa pag-iisip ni Kristo. The way Christ thinks, the way Christ speaks, and the way Christ performs and acts in the society. Mahalaga po yan. Okay, letter B. Kung gusto mo maging effective, evangelizer, catechist, be a companion, good and joyful. Barkada, kaibigan. Yan yung mabisang pamamaraan ng pag-evangelize ngayon. Kasi maraming mga kabataan dito, di ba? Kaya nga yung mga kabataan, very effective evangelizers kasi nag-uumpisa yan sa barkadahan. Be a good barkada. Be a good kaibigan. Kung gusto mo maging effective evangelize ng kaibigan mo, dalhin mo papalapit kay Jesus. Dalhin mo papalapit kay Kristo. No? Huwag maging judgmental ka agad. May piso. Ay, masamang tao yan. Hindi, masama agad. Nagyuyosi lang, masama na ka agad. Paano mo sa dadalhin kay Kristo kung agad mo sa muskahan? Ha? So napakahalaga, be a good companion, good and joyful. Let her see. Pakibasa nga po natin. Hindi ko po marinig. Communicate love. Paano natin i-communicate yung love? Communicate love to all, huwag mamimili. Kasi tayo, selective po tayo. Ang galing natin, di ba? Meron check X tayo. Meron tayong qualification. Sino yung kamahal-mahal at hindi kamahal-mahal? Ang mamahalin lang natin yung kamahal-mahal. At mayroon tayong qualifications. Pag hindi nakapasok sa qualification, dito siya sa kapila. Yung hindi kamahal-mahal. Communicate love to all. Kaya nga yung mercy, di ba? Loving even those who are not qualified. 
That is mercy. That is the maximum of love. Yung minimum of love, justice, di ba? Yung maximum is mercy. Be merciful. Ano ba? Communicate love at all times. Sa lahat ng panahon, hindi pag-feel mo lang. Pag masama ang pakiramdam mo, eh hindi ka na magmamahal ang buwis. At ang masama ang pakiramdam mo, huwag kong pakialaman. Di ba? Masakit ang ulo ko ba, di ba? At all times, kahit masakit ang ulo mo, masakit ang ipin mo, masama ang pakiramdam mo, you are still ready to love. Walang pinipiling oras ang panahon. At pangatlo, love by all means. Sa lahat ng pamamaraan, gamitin natin lahat ng pamamaraan. Alam nyo, iba-iba ho ang ugali ng tao. <clears throat> sa psychology, meron iba't ibang personality. Merong uh, auditory, merong visual, merong kinesthetic, merong digital. Yung auditory, sasabihin mga auditory, kung mahal mo ako, sabihin mo. Gusto kong marinig. Yung visual, kung mahal mo ako, regalo mo. Gusto nila yung nakikita nila yung pagmamahal mo. Yung kinesthetic, gusto nila nararamdaman. Kasi sila yung mga touchy. Oh, yeah, group hug!